చంద్రబాబు నేలబారు స్పందన ఏమిటా ఉలుకు ఏంటా వణుకు విఘ్నత పరిణతి హుందాతనం సంయమనం మాటల్లో తూకం రాజకీయ నాయకుడికి కీర్తి తెచ్చేవి ఇవే నాలుగు కాలాల పాటు జనం మనస్సుల్లో నిలిపేవి ఇవే కానీ ఏపీ రాజకీయాల్లో లక్ష భూతద్దాలు వేసుకుని చూసినా కనిపించని లక్షణాలు కూడా ఇవే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు జగన్పై హత్యా ప్రయత్నం తర్వాత సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడిన మాటలు స్పందన మరీ నేలబారు తన సీనియారిటీ తన అనుభవం తన హోదా మరిచిపోయి ఒకేసారి వేయి మెట్లు చకచక జారిపోయాడు నిజమే అనుకుందాం ఎవడో దిమాక్లో చటాక్ లేనోడు గరుడ పురాణం పేరిట ఏవో కథల్ని దేడు దిమాక్ ఛానల్లో పదే పదే వినిపిస్తున్నాడు దాని ప్రకారమే కేంద్రం కుట్ర పని జగన్పై హత్య ప్రయత్నం చేయించి రాష్ట్రం అంతా అల్లర్లు లేపి చంద్రబాబు సర్కార్ను కూల్చివేయాలనే కుట్ర నిజమే అనుకుందాం చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని దీపాలంటే ఇంత ప్లాన్ అవసరమా మోదీ వంటి నయా నియంత తలుచుకుంటే చంద్రబాబు సర్కార్ను రద్దు చేసి పారేయడం ఓ లెక్క చంద్రబాబు సర్కార్ మీద ఉన్న అవినీతి ఆరోపణలు అక్రమాలు ఇప్పటి ఐడి దాడుల్లో బయటపడుతున్న అనేక అనేక లింకులు ఎక్సెట్రా చాలవా బుక్ చేయడానికి అల్లర్ల ప్లానే నిజమైతే ఏది రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా సరే వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి వేసమెత్తు అలజడి అసహనం అల్లర్లకు దిగాలనే ధోరణి కనిపించాయా చంద్రబాబు ప్లేస్ లో ఓ గల్లీ లెవెల్ లీడర్ ఉన్నా సరే ఈ దాడిని ఖండిస్తున్నాం మరింత రక్షణ కల్పిస్తామని రెండు మొక్కల్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తేలి చేసేవాడు జగన్ ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయాడు కాబట్టి ఫోన్ చేసి పరామర్శించేవాడు కానీ చంద్రబాబు ఏం చేశాడు జగన్ పై దాడిని ఎవరెవరు ఖండించారు కూడా వివరాలు చెబుతూ వాళ్లంతా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ జనసేన వాళ్లే అని చెబుతూ అది కుట్రలో భాగమే అంటాడు నాడు అలిపిరిలో చంద్రబాబుపై ప్రాణాంతక దాడి జరిగితే ఫస్ట్ బయటకు వచ్చి నిరసన ప్రకటించింది వైఎస్ రాజకీయాల్లో లక్ష తొంభై కుట్రలు వ్యూహాలు ఉండవచ్చుగాక ఆ సందర్భంలో అది ఓ లీడర్ వ్యవహరించాల్సిన తీరు కానీ చంద్రబాబు ఏం చేస్తున్నాడు చిల్లర సందేహాలను వ్యక్తం చేస్తున్నాడు జగన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లకుండా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లడం ఏంటి అంటున్నాడు తను అసలు ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో ప్రాథమిక చికిత్స చేసే దిక్కు కూడా లేదా అయితే ఎందుకు రేపొద్దున్న పెద్ద పెద్ద దాడులు జరిగితే శతగాత్రులను పట్టించుకునే వ్యవస్థ లేదా అక్కడ డీజీపీకి గవర్నర్ ఫోన్ చేయడం అని ఆక్షేపిస్తున్నాడు చంద్రబాబు టెక్నికల్ గా రాజ్యాంగ పరంగా రాష్ట్రాన్ని పాలించేది గవర్నరే మీరంతా ఆయనకు మంత్రివర్గం అంతే దాడి జరిగితే తప్పకుండా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి మాత్రమే వెళ్లాలని ఏ రూల్ చెబుతోంది ఆపరేషన్ గరుడు ప్రకారమే జరుగుతున్నాయి అంతా మోదీ ప్లాన్ అని గగ్గోలు పెట్టే బదులు శివాజీ అనే ఓ థర్డ్ గ్రేడ్ సినిమా నటుడు చెప్పే గరుడు పురాణం కథల మీదే ఆధారపడి నమ్మి వణికే బదులు నీ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం ఏమైంది ఢిల్లీలో నీ నెట్వర్క్ ఏమైంది బీజేపీలోని నీ కోవట్లు ఏమయ్యారు అసలు కుట్ర నిజస్వరూపం ఏమిటో నువ్వే చెప్పు ప్రజలకు అది నిజమైతే ఆ స్కెచ్ వివరించి ఢిల్లీని ప్రశ్నించు ఓ కుట్ర ప్రకారం అల్లర్లు లేపడానికి ప్రతిపక్ష నేతపై దాడి జరుగుతుందని నువ్వు నమ్మే గరుడు పురాణం చెబుతున్నప్పుడు నువ్వు నమ్ముతున్నప్పుడు మరి ఒక సీఎం గా నువ్వు తీసుకున్న చర్యలేంటి మోదీ స్కెచ్ ప్రకారం మరో మూడు నెలల్లో చంద్రబాబు సర్కార్ ను కూల దోస్తారని కదా నువ్వు నమ్మే ఆపరేషన్ గరుడ స్కెచ్ చెబుతోంది బురలో చటాకున్నాడు ఎవడైనా ఎన్నికల ముంగిట్లో సర్కారు దాడి చేసి సానుభూతిని సంపాదించి పెడతారా ఇంత వణికేలా చంద్రబాబు ఇదా నువ్వు నమ్మేది ఫిర్యాదు చేయకుండా ఎలా వెళ్లిపోతాడని కళ్ళు రిమాడు చంద్రబాబు సో వాట్ దాడి జరిగితే ముందుగా ఎవరైనా చికిత్స కోసం చూస్తారు తాపిగా మీ పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్లి ఫిర్యాదు రాసుకుంటూ కూర్చోరు స్వామి పోనీ తను ఫిర్యాదు చేయలేదు నువ్వే సుమోటోగా కేసు పెట్టేసి జగనే నిందితుడని తేలితే దర్యాప్తు చేయి ఎవరుద్దన్నారు జగన్ అభివాదాలు చేస్తూ ఇంటికి వెళ్లాడని డేలా పడ్డట్టు నటిస్తూ ఆసుపత్రికి వెళ్లాడని ఆరోపిస్తున్నావు కదా నాడు అలిపిరిలో దాడి అనంతరం తమరు చేతి కట్టుతో నెల రోజుల పాటు ఆడించిన సానుభూతి నాటకం మాట ఏంటి చివరకు బడి పిల్లలను కూడా రప్పించి పరామర్శలు చేయించుకున్నారు కదా పోని కృత్రిమంగా సానుభూతి పొందడం కోసం జగనే ఈ డ్రామా ఆడాడని జగన్ అభిమాని ద్వారా ఈ దాడి చేయించుకున్నాడని చంద్రబాబు అండ్ క్యాంప్ చేసే మరో ప్రచారము నిజమే అనుకుందాం ఏదో చిన్న గాయం అంటున్నావు కదా మరి అప్పట్లో చంద్రబాబే ప్లాన్ చేసిన ఆపరేషన్ మల్లెల బాబ్జీ ఏంటి అప్పుడు ఎన్టీఆర్ చేతికి గీరుకుపోతే ఎంత హంగామా చేశారు తమరు జస్ట్ పావు గంట అరగంటలో ఏపీ డీజీపీ ఇదంతా సానుభూతి కోసం చేసిన ప్రయత్నం అని ఎలా తేలి చేశాడు హోంమంత్రి అనుమానాస్పద వ్యాఖ్యలు అలా చేశాడు పెద్ద జోక్ ఏంటంటే నేతకు తనకు ప్రచారం సానుభూతి వస్తుందని ఈ దాడు గనక చేసి ఉంటే అదంతా పది పేజీల లేఖలో వివరంగా రాసి జేబులో పెట్టుకుని మరి దాడి చేస్తాడా ఏంటో మూడు గంటల మీడియా మీట్ లో స్థూలంగా తను ఏం చేశాడయా అంటే జగన్ పై దాడిని అందరూ ఖండించడాన్ని తాను తీవ్రంగా ఖండించాడు అంతే అన్నట్టు చంద్రబాబు గారు విమానాశ్రయంలో ఏం జరిగినా మీ బాధ్యత లేదంటున్నారు కదా 
మరి నాడు ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమం కోసం వచ్చినప్పుడు రన్వే పైన అడగించి మరీ జగన్ ను అదుపులోకి తీసుకునేది ఎవరు సార్ నిందితుడు తొమ్మిది నెలల్లో తొమ్మిది ఫోన్లు తొమ్మిది సిమ్ కార్డులు మార్చాడని పదివేల కాల్స్ రికార్డ్ అయ్యాయని ప్రాథమిక వార్తలు చెబుతున్నాయి ఆ పదకొండు పేజీల లేఖలోని కంటెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా కనిపిస్తోంది అంటే సదరు అభిమాని ప్రయత్నం వెనుక ఏదో పెద్ద కుట్రే దాగి ఉన్నట్లు అసలు కుట్రదారుడు ఎవరు తేల్చాల్సింది ఎవరు నిందితుడి ప్రాణాలు కూడా డేంజర్ లో ఉన్నట్టే ఎందుకంటే అసలు కుట్ర బయటపడడం కుట్రదారునికి అసలు ఇష్టం ఉండదు గతంలో ఎన్టీఆర్ పై దాడి నాటకానికి సహకరించిన ఆ మల్లెల బాబ్జీ కూడా చివరకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వచ్చింది తనకు తక్షణం కావాల్సింది జుడిషియల్ రక్షణ